Good morning. Buongiorno. Um, two years ago, two years and one month ago, um, I was sitting here in this room for the LEM Learning Museum uh, final conference. And um, I heard with uh, the other partners, as maybe some of you, a presentation of the Denver Art Museum about uh, opening the space to local communities. And uh, during their textile exhibition, they are organized uh, a sewing group for the women of the neighborhood. And um, with this project, they are offered their neighbors a space to meet, uh, to speak, and to exchange. And get inspired by the collection. Um, so with a couple of partners of the LAM project, we felt like there was a need to provide um, tools and resources for museum professionals to create new interactions uh, with their audiences, like they, they had done in uh, Denver. The LAM project um, was a networking project, as Margarita said, um, for museum organizations organizations. And in this project, at the beginning, um, I was representing a small but very dynamic science center, but I felt like a UFO in this uh, museum uh, landscape. Um, and as a result, after three years of working together with art museum, history museum, museum associations, we felt like uh, this unusual cooperation for us was very interesting and very fruitful. And we wanted, after this final conference, to go further in that direction, explore new partnerships, new, no, new collaboration, create new collaboration, and specifically uh, with makers. So therefore we design a um, creative museum as a, a space for prototyping, experimenting, and documenting new ways of collaboration, new ways of engagement with our audiences, and new ways to open um, a museum and learn from each other. The Creative Museum project is also an experimentation by itself. It's a space for projects where people have the right to be wrong. It's a project uh, with the ambition to help museum professionals, you, to open the doors of your organization and turn it into a, a space for meeting and a tool for the community. If I can sum it up, our mission is, as a, a good friend told me when we started this project, the best way to make a museum alive is to use it. Okay. So the Creative Museum project is a European co cooperation project funded under Erasmus Plus uh, Strategic Partnership. It's a three-year project started in September 2014 and ending in August 2017 with um, 400 million euros. But, uh, sorry? Oh, sorry. Yes. Yes. Uh, sorry, I, I, mm -hmm. microphone, okay, um, this uh, cooperation project uh, is a very rich uh, partnership uh, gathering um, Cap Science Science Center, who is coordinating the Chester Beatty Library, an art museum based in Dublin, Museum Mix, which is an association to promote innovation in the museum sector, Radiona, who is a makerspace in, uh, based in Zagreb, Croatia, Heritech, which is a museum consultancy uh, based in the uh, UK, Museo Lito, the Finnish Museum Association, the Museum of Trondola in Finland, uh, of course the Instituto Beni Culturali from here, Bologna, Emilia Romagna, and STEPS, a European project management company. Uh, with the, within these partnerships, we ask uh, two experts to join us, 
in uh, our activities, uh, Don and Dean, who is a cultural technology consultant based in Washington DC, USA, and uh, Jasper Fisser, who introduced himself uh, already. Um, Creative Museum Project um, has three main goals. Uh, raise awareness, experiment, and document. So, sensibilizzare, sperimentare, documentare. Quindi, il progetto consiste nel operare con professionisti eh, museali eh, che possano appunto migliorare le loro competenze trasversali di base, digitali, creatività innovativa, approccio informale all'apprendimento per pensare a nuove sperimentazioni nei musei, a lanciare nuovi programmi per i pubblici, per incoraggiare questo tipo di sviluppo. Vogliamo collaborare con comunità locali, um, maker, um, e ancora per creare delle comunità di apprendimento e per realizzare degli strumenti di co-apprendimento con i vari operatori museali, sui vari ambiti. Il progetto quindi è organizzato in questa maniera. è stato lanciato un anno fa, è la prima attività, il primo lavoro condotto di già era una collezione di best practice tra le più creative e analisi e tutto ciò è stato fatto in questo tipo di collezione e, ma di questo ne parlerà il mio collega più tardi, il progetto inoltre è finanziato Erasmus Plus, un programma di formazione anche per serve a formare gli operatori museali verso la creatività e l'innovatività, l'innovazione e quindi si tratta eh, di um, un qualcosa organizzato da agenzie eh, museali, eh, per esempio in Francia. Condurremo dunque sperimentazioni il programma Maker in Residence che stiamo costruendo, ogni museo quindi ospiterà, eh, realizzerà un maker per sviluppare il proprio progetto, eh, per sviluppare il progetto nell'ambito eh, eh, dei propri spazi, coinvolgendo la, la comunità, lo staff, oppure membri della comunità eh, per sviluppare poi anche il progetto. Si tratta di condivisione delle best practice eh, del, di come appunto le, sono stati eh, raggiunti e ottenuti i risultati dal punto di vista della diffusione. Quindi il progetto in due anni desidera creare, sviluppare risorse, strumenti per operatori e esperti museali, eh, innanzitutto che saranno diffuse a cominciare dagli inizi dell'anno prossimo. L'idea consiste nel creare nuove forme di collaborazione e Jasper ne ha già parlato e Janice dopo vi presenterà degli esempi di nuove collaborazioni create grazie all'attività del Creative Museum. L'idea consiste nel creare nuove partnership e programmi e inoltre nell'ambito appunto delle organizzazioni museali. riguarda la comunicazione e la diffusione, questa parte è estremamente importante, Creative Museum ha il suo blog, eccolo, e anche una pagina Facebook e un account Twitter, quindi potete seguire ehm, il Twitter, hashtag Creative Museum e vi invito a farlo e quindi invito tutti voi a usare questi tool, questi strumenti e l'hashtag Creative Museum per condividere opinioni, idee, commenti e quant'altro per sviluppare la comunità di interesse intorno al Creative Museum e alle sue pratiche. A questo punto il prossimo evento è previsto a Dublino, uh, Museum Next, ehm, nel 2015 e poi dopo alcuni mesi, a giugno, dopo la conferenza annuale Excite, Utilizzate il hashtag Creative Museum di Twitter per condividere idee e punti di vista. Detto ciò, vi auguro una buona mattinata.